pues, pues, pues vaya tema, ¿eh? Otro presentador que se nos va. Vamos a uno por año. Bueno, bueno. Pues ya te digo, y eso que la orden de alejamiento no le impedía hacer podcast por Skype al tío. Bueno, al menos ya tenemos posible sustituto, ¿no? Ah, sí, ¿Y Gabilondo ya nos ha quitado el spam, ya no nos cuelga el teléfono. No, a ver, no. Gabilondo, lo que es Gabilondo, Gabilondo no es. Es uno que se retiró, pero ahora, ahora es ha vuelto. Mejor. Ahora ha vuelto. Luis del Olmo, pues a mí mientras no me haga comer botillo, bro, no hay problema. Mejor aún. Hombre, el botillo no está mal, ¿eh? Pero, pero no, tampoco Luis del Olmo. Porque además, Luis, o sea, queremos uno que dure un año más, ¿sabes? Eh, que, que Ricardo, tío. Que Ricardo, que se apunta otra vez. Ricardo. Ricardo, dice, el cura. Pero, vamos, yo lo que último que recuerdo es que le matamos haciendo que una nevera le reventase entero. Sí, vale, bueno, vale, no voy a negar, no voy a negarte que eso puede presentar algún que otro problema de continuidad. Yo no te voy a decir que no, ¿eh? Vale. Es que traerle de vuelta requeriría un trabajo de guión avanzado, ¿eh? Sí, hay que, hay que estudiar las técnicas de los grandes. Hay que analizar cada detalle de la segunda temporada para no, para no dejar cabos sueltos, ¿sabes? Sí, no, no hacer como Moffat, tío. Espera, espera, espera que me viene, ¿eh? me viene la inspiración. Ya, ¿Sí? ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Cuenta, cuenta. Espera, 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 espera. Tengo que escribir, tengo que escribir. Toma, míralo. Está en este papel. Léelo. A ver, a ver. Pero esto, esto es, esto es arte. Esto es una genialidad. A nadie, a nadie, a nadie en el mundo, nunca jamás, de las series de televisión se le habría ocurrido hacer esto en la vida. Jamás, <risa> nada parecido. <risa> que, que, que empiece, venga. En el andén de la estación, bajo el sol abrasador, tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York. De pronto a ver el mar y tú envía una postal. Ya sabía que aquel día era el final. Ahora tengo mucho más. Joder, joder, qué pesadilla tan horrible. Y además, la puta almohada esta, que incómoda es. No puede ser porque estoy entero, yo soñé que me reventaban con una nevera, así que eso no puede ser. Y aparte que me pasaba toda la temporada siendo un friki chungo que hablaba así con voz así. Menos mal que todo, menos mal que todo fue un sueño. Bueno, coño, tarde es. ¡Mon! ¡Juanjo! ¡Que hay que empezar el programa! ¡Vamos allá! Damas, caballeros, críticos y opinadores de cualquier pelaje. Directamente desde Erciópolis, capital de Catodia, sus majestades, los reyes catódicos. Juanjo Hipólito, Ricardo Sanjurjo y Mon Suárez. a un afamado escritor experto en zombies vamos que estoy yo hablando de mi libro todo mejora con eh, man, man, que, que sí que deja de decir tonterías anda, anda, anda. es cierto hoy tenemos a un afamado escritor que ha escrito la trilogía de zombies más importante del país no como otros que escriben libros y me fusilan el título bueno pero pero lo del título es que no sé me gustó la frase que habías dicho y a ver centraos pero te lo pago con abrazos eh pero, pero es claro, estáis hablando de Manel, de Manel Loureiro, que, que es de Pontevedra, que es de la ciudad más bonita del mundo. Ese mismo, el que viste y calza. Pues bienvenido a Catoya, Manel, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, nosotros muy bien, ¿y tú? Pues, pues, pues yo aquí... No, que no tenía que hablar, pero no habla. Está, sí, es que está... se me ha ido, se me ha ido el guión, se me ha ido el guión, no pasa nada. ¿Sabéis una cosa que me encanta estos programas que están tan pautados y tan profesionales? Es que nada puede fallar y nada falla nunca. nunca. Entonces, empezar así es genial porque me muestra que, que, que vamos a ir muy bien. Oye, Venga, que sepáis, arreando. Que, que sepáis que nos ha llamado profesionales. Ya con eso ya podemos cerrar el chiringo ya. Que bueno, pues a ver, todo comenzó con un blog, ¿no? O sea, aquello fue eh, un poco locura, ¿no? O sea, empezaste a escribir un blog sobre, sobre un, un señor que estaba ahí, que, que quería... Eh, ya zombies por ahí y tal, okay. y de repente pasaste de escribir un blog de, de zombies a ser el Stephen King español. 
Aquello fue eh, una de esos, yo siempre lo defino de la misma manera, es el clásico ejemplo del efecto Forrest Gump, estar en el lugar indicado, en el momento idóneo y en las circunstancias justas. A ver, yo trabajaba, esto parece que fue ayer, pero realmente ya han pasado casi 10 años de esto, yo trabajaba como abogado y estaba un poco saturado de la literatura jurídica, que la literatura jurídica es... No hay una manera elegante de decirlo, es bastante densa, por decirlo de una forma bonita. Es es, bueno, es, ese es el subtexto, pero sí, efectivamente. Yo no quería decirlo, pero sí es. es, es una... Pero ya lo por aquí, que somos así burdos. Y burdos. <risa> pues, la cuestión es que tú fíjate cómo son las cosas. Yo me di cuenta, en serio, de que, de que estaba asfixiándome con aquella, con aquella jerga jurídica. Eh, un día que yo en un juzgado de traje corbata y toga, tuve que decir la, la, esta frase, que aparte es que no me no olvidaré en toda la vida. Eh, señoría, me veo en la obligación de citar el celo del miembro del Ministerio Fiscal. ¿Cómo? Eh, es la manera ritual correcta de decir, fiscal, ponte las pilas, coño, que se nos van vivos, pero, pero en el momento en que, me, que yo dije aquello y el fiscal efectivamente, aparte, se estaba mirando las partes, Eso es de ser eh, me, me di cuenta que, que yo necesitaba... Que, es que yo necesitaba hacer una sí, cosa si totalmente hacer las partes es... sí sí una cosa muy o sea, extraña, venía, extraña vendría la rima perfecta no lo del abogado digo o sea, sí sí no era, era la rima perfecta y aparte era con una jueza y con una secretaria que se estaban descojonando de risa delante mía mientras yo decía todo aquello bueno el tema es que yo me di cuenta que necesitaba escribir algo que fuese distinto y no se me ocurría nada más alejado de aquel ordenado mundo del derecho que una historia donde no hubiese ley ni hubiese orden. Una historia donde de repente los muertos comenzasen a caminar entre los vivos. Una historia que estuviese un poco entroncada en la tradición de la Santa Compaña de Galicia, pero que al mismo tiempo fuese una vuelta de tuerca a aquellas historias que yo había visto muchas veces ya desde crío de, de los zombies americanos. Es decir, pero con una diferencia. A mí lo que me, lo que me resultaba realmente entretenido, lo que me resultaba un desafío era contar una historia desde aquí. Es decir, ¿qué pasaría si esa historia que nos habían contado un montón de veces en un suburbio de Nueva York, en un suburbio de Atlanta, de repente sucedía en Pontevedra, de repente sucedía en Galicia, de repente sucedía en España? ¿Qué pasaría si eso fuese absolutamente real y sucediese en un entorno perfectamente conocido, donde no hay armas en cada domicilio, donde los protagonistas no son capaces de eh, conducir 25 tipos de vehículos y las llaves no se guardan en la, en la visera del coche y, y, y no hay pantanos y de en la Florida. Maceta, de al lado de la puerta. <ríe> Efectivamente, ese tipo de historias. Y donde, sobre todo, a mí me apetecía que el protagonista fuese un tipo real. Es decir, eh, no esta especie de héroes, ¿sabes? Que, por cierto, siempre me ha hecho mucha gracia que son capaces de encajar una paliza brutal sin, sin, sin torcer el gesto y después cuando está el tío ahí descansando y llega su novia y le empieza a pasar un algodoncito con alcohol por las heridas empieza a hacer ¡ay! ¡ay! Dicen, tío, es que te han, te han dado como un bate de béisbol sí, pues será eso, es eso, mojar, eso es para mojar ¿Tú crees? O sea, no sé. Se, su se supone que, que le acaban de pegar una paliza que no sé, algo aún no, no puede picar tanto. Bueno, pues, pues cierto, efectivamente. Además, dicen las malas lenguas que bastantes personajes de, de tus novelas están basados en personajes reales de nuestra idiosincrasia pontevedresa. Eh, sí, sí, es cierto, es cierto. A ver, hay. Eh, hay muchas referencias, hay muchos guiños pero mira, es que son estas cosas que tú piensas que son unos guiños que no va a entender ni Dios y al final los acaba cogiendo todo el mundo eh, en un determinado momento yo decidí que el virus que generaba todo este caos se iba a llamar TSJ unas iniciales de un virus cojonudas que son las iniciales aparte del Tribunal Superior de Justicia porque me parecía que un virus eh, que el virus era como el Tribunal Superior de Justicia lento, implacable pero destructivo eh, yo pensaba que ni Dios iba a coger esta referencia y resulta que bueno, que cada vez que voy a algún lado siempre aparece el típico eh, abogado un poco raro que sale de la novela y me dice, tío, el tribunal jaja, ja, qué simpático, yo, pues es un chiste de abogados que no le hace gracia a nadie, por Dios y, y ahí tienes la historia o sea, el, en fin, que me enrollo a lo que iba que me puse a escribir un blog ese blog se acabó transformando en una especie de fenómeno viral nunca mejor dicho y, y de ahí bueno pues ya empecé ese, esa, eso se tras, ese, esa historia se transformó en un libro ese libro se transformó en un bestseller eh, saltó a países de, de Europa de ahí saltó a América empezó a recorrer todo el mundo yo pasé de mi pequeña editorial primigenia a Random House, de Random House ya me fui a Planeta, 
entre medias he publicado otros cuatro libros desde aquel, es decir, llevo cinco en total y, y lo que acabo de resumir en tres minutos, pues bueno, son los últimos diez años de mi vida. Y por el camino se quedó el abogado, que ya no, ya no soy abogado desde hace tres años, ahora soy un señor que se dedica única y exclusivamente a escribir, lo cual es un privilegio enorme porque muy poca gente en España se puede permitir vivir solo de escribir y... Y lo mejor de todo es que en ningún momento he dejado de disfrutar de lo que hago, que eso para mí es fundamental. La serie que marcará un antes y un después en la ficción española. En un mundo surgido del caos, donde la supervivencia es un reto diario, rodeado de seres muertos que quieren devorar sus cerebros. Ellos solo quieren robarte el corazón. Buenos días, familia. Buenos días, papá. ¡Chu, chu! Chechu, que el abuelo no está muerto. La próxima vez, a la cabeza, hijo, a la cabeza. Misterios por resolver. Juani, una cosa que te quiero decir. Ay, mi arma, terminé de arrancar ya de una vez, que parece un espino gripado. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? la gente que me va a tener aquí hasta la mañana con todo lo que tengo que hacer porque en el desayuno al colocar las cosas oh, que estás tardando más que en preparar la procesión de mi virgen de la marca en un año para otro mi arma porque en el desayuno al colocar las cosas siempre pones las etiquetas mirando al mismo sitio Hostia, tú ya me ha pillado, nen. ¿eh? Oscuros secretos del pasado salen a la luz. Y, y entonces Polivia, mi mujer, me macrada, babeante, eh, emitiendo sonidos guturales, y, y le volé la, la tapa de los sesos. No tenía selección, se me transformaba en un muerto viviente. ¿Qué va? Que, que la pizarra recién levantada. Me da un susto, mira la condena, qué susto. Caramba, doctor Martín, ¿y qué va a hacer a partir de ahora? Proteger a mi familia, averiguar el, el origen de la placa, reconstruir la civilización e intentar zumbarme a mi cuñada con ¡Papá Martín! Bueno, pues quitarlo de reconstruir la, la civilización, ya lo de la cuñada ya me apago. La serie de Globo Media que estabas esperando. Médico de familia Z. No, no, es médico de, de familia. ¿Cómo de familia? Sí, sí, eh, familia, en plural, eh, es que es como, como cefeo, ¿sabes? Usted es lo que se dice tonto, ¿no? Hombre, algo lento y tengo el oído, sí, sí, ahí sí. Próximamente en Telecinca. Bueno, pero además no solamente escribe sobre zombies, que también se ha escrito El último pasajero. Ajá. Que que sobre ese barco de que se aparece todo el mundo menos un recién nacido y que ha sido súper éxito de ventas en ah. España, en Estados Unidos en Marte porque no lo venden y acabas de sacar nuevo libro Fulgor Fulgor, sí eh, y cuéntanos, ¿de qué se trata Fulgor? Fulgor es eh, la historia de su protagonista de Cassandra eh, Cassandra es una mujer normal y corriente que lleva una vida tranquila y rutinaria en una ciudad del norte de España una ciudad donde llueve mucho y un día, volviendo de dejar a su hijo en el colegio, sufre un extraño accidente de tráfico es un accidente tan raro en el que hay tantas cosas que no encajan que después dará lugar a muchas preguntas, pero por culpa de ese accidente Cassandra queda en coma durante los tres meses siguientes está sumergida en lo más profundo de ese coma y los médicos abandonan toda esperanza de que algún, en algún momento pueda recuperar la conciencia. Pero de repente, un día, exactamente 100 días después de haber sufrido el accidente, Cassandra se despierta 
y está en perfecto estado. No tiene ni la más mínima secuela de ese accidente. Tanto es así que los médicos hablan de milagro. Cassandra se reincorpora a su vida cotidiana, a su trabajo, a su familia, a su rutina, a su día a día. Y solo entonces descubre que tiene una secuela. El problema de esa secuela es que es tan increíble y es tan inquietante que no se la puede contar a nadie porque nadie se creería ni una sola palabra de lo que está diciendo. Y lo que es más grave, una serie de personas que ella no conoce han empezado a rondar su casa, su vida, su familia, buscando algo que ella no sabe lo que es, pero que ellos tienen muy claro que Cassandra tiene. Y hasta aquí puedo leer. Chán, chán. Lo demás lo tenemos que leer nosotros. Básicamente esa es la idea. <risa> no es de hacer un audiolibro porque... <risa> en serio es tremendo, me encanta. Pues eh, mira, lo, ahora que comentas lo de los audiolibros, es una cosa muy curiosa. En España los audiolibros es un mercado que es muy pequeño, eh, pero es muy pequeño porque aparte las editoriales lo han intentado en repetidas veces y todas las veces ha sido un castañazo editorial, no acaban de arrancar, no funcionan en España, no es un mercado donde el, el audiolibro tenga hueco, pero sin embargo en países como Estados Unidos eh, funciona extraordinariamente bien. Allí los audiolibros se venden y se venden muchísimo además y tiene que ver un poco por el tamaño de país porque es que, claro, allí las distancias en carretera no se miden en kilómetros, se miden en horas Eso y entonces es. mucha gente eh, mientras conduce, en vez de ir escuchando radio, porque aparte eh, perder la emisora es terriblemente fácil en esas eh, distancias tan grandes, pues va escuchando, va escuchando libros, va escuchando audiolibros y no los lee, los escucha. Y bueno, los profesionales allí de, de esto son, son gente muy, muy brillante. Uh, al nivel casi de los dobladores que hay en España, por cierto. Bueno, que sé que, que vosotros tenéis... Eh, Claudio, un, Claudio, claro, claro. Claro, tenéis... Pues eh, que por cierto, que allí que yo tuve la oportunidad de hablar con la gente que, que hace que graba los audiolibros en Estados Unidos y cuando le comentas que eres de España, una de sus primeras referencias es oye, tenéis una calidad de doblaje en ese país increíble. Y a mí me llama la atención que conozcan también eh, la calidad de los profesionales que hay en España, lo cual dice mucho y muy bueno de lo que hay aquí. Volviendo a lo de los audiolibros, yo me sé de uno de nosotros, ¿eh? que no es ni Ricardo ni yo, para no dar más pistas. Que, que se va al trabajo escuchando audiolibros ¿eh? claro, el atasco es mejor con un audiolibro y yo voy escuchando audionovelas de Doctor Who en inglés o sea que... bueno, pero porque tú eres muy friki ya, pero bueno, bueno también cuenta pues hoy, hoy hemos invitado a Manel porque, porque queríamos recuperar la esencia del, del, de cuando empezamos nuestro programa en la primera temporada y volver a tener entrevistas con análisis de géneros seriefilos así que hoy, como lo podía ser de otra forma vamos a hablar de series de zombies Ah, yo creo que íbamos a hablar de programas de cocina. Teníamos que empezar pues, la serie de zombies pues, que ha recuperado el género, The Walking Dead. La serie que creó Fran Darabon, basada en los terrenos de Robert Kirkman y que tuvo más showrunner que muertes en Juego de Tronos. Claro, y porque además es que todo me Oye, con... espera, espera, deja de spoiler Juego de Tronos, por Dios. Que luego nos llegan los mails esos de haters. Pero es que todo mejora con zombies. Manel, eh, yo ves una historia que, que, que rula por los mentideros seriéfilos y a ver si nos, nos dices tú si es cierta o no es cierta. Supongo que ya sabes por dónde van los tiros. ¿Es verdad que los guionistas de Walking Dead recomendaron tus libros? Claro que es verdad. Y no solo es verdad, sí, que, sino que además es que gracias a ellos y a mi serie de Apocalipsis Z consiguió entrar con fuerza en Estados Unidos. Mira, eh, Estados Unidos es el mercado editorial más grande del mundo. Es donde se publican más libros, es donde hay más lectores, pero es donde es más difícil conseguir ser publicado porque solo el 3% de los libros que se publican al año en Estados Unidos son de autores no anglosajones. Eso es para que te hagas una idea de lo complicadísimo que es entrar ahí siendo un extranjero. Eh, entrar es difícil, conseguir tener éxito editorial es muchísimo más difícil si no pasa algo que está fuera de tu control. Y en este caso lo que pasó es que de repente, pues en manos de algunos guionistas de Walking Dead cayó uno de los ejemplares de mi primera novela, de aquella que había sido un blog, y de repente a través de redes sociales empezaron a, empezaron a recomendarla, empezaron a decir, oye, leeros este libro de este tío de apellido impronunciable y, y ya, veréis cómo, ya veréis cómo os gusta. Y la verdad es que claro, de repente aquello fue como estar sentado encima de una montaña de cartuchos de dinamita y que alguien tirase un cigarrillo, o sea, te pone realmente en órbita 
a partir de ahí ya tienes que pelearte tú tu propio camino, pero mientras tanto es, es una sensación y una, una, una situación maravillosa. Eh, estoy tan en deuda con ellos, pese a que yo no los he tenido delante en la vida, que, que yo siempre que se estrena una nueva temporada de Walking Dead y siempre que se estrena un nuevo capítulo yo lo miro con ansia porque estoy deseando encontrar alguna referencia, algún guiño, algo que me roben de alguno directamente, algunos de mis libros porque me sentiré como, como que estoy pagando la deuda, ¿sabes? Y, y, y aparte me sentiré reconfortado diciendo, mira, mira, a ver si eso se me ocurrió a mí. ¿Y, ¿Y cómo dice un yankee Legureiro? Pues, pues, <risa> mira, pues, pues mira, lo dicen, lo dicen bastante bien, sorprendentemente lo dicen bastante bien porque, porque como Estados Unidos es un país de el, el mel pot que le llaman ellos, está la mezcla racial pues están muy acostumbrados a apellidos absolutamente insufribles y entonces tienen mucho cuidado con la pronunciación y la verdad es que lo hacen bastante bien. Si son capaces de pronunciar su Schwarzenegger, no van a poder pronunciar Loureiro, que, que tiene muchas menos consonantes. Sí, si quieres hacer San Jurjo como servidor, no te publican, <risa> pues, directamente por si acaso. Escucha, pero fíjate, pero ya que hablas de del apellido, en España muchas veces es mucho peor. Yo recuerdo eh, eh, cuando estaba haciendo la promoción del último pasajero, eh, un día que llegué una, a una radio, no voy a decir cuál era, por, por respeto, y me encontré este, un, un programa de estos de mañana que te encuentras estos locutores tan hipereléctricos, cargados de energía, ¿sabes? Que, que, que quieren empezar el día poniendo las pilas a todo el mundo. Y cuando empieza el programa me mira y, y vocifera... Manel Lolailo, muy buenos días. Te escojonas, ¿eh? Me Ay, cago no, en la madre no, que paría Panequi. Así, así, así. Yo me quedé, claro, yo me quedé con la sonrisa un poco crispada y, y entonces, bueno, pues no, evidentemente en directo no le vas a corregir. Pues un lapsus. Lo que pasa es que lo repetía como varias veces, ¿no? Entonces yo cada vez que él decía Lolailo, yo a continuación trataba de meter la puya y, y decir Loureiro, lo que pasa es que el hombre estaba tan embalado y tan metido en su guión que era Lolailo, Lolailo, Lolailo y, y, y al final te juro por Dios que estaba acabando la entrevista y a mí me habían crecido las solapas de la camisa un poco y tenía lunares es, ya bueno es, es, tiene, tiene, coña, tiene coña la cosa pero bueno, eh, volviendo a lo, de, a lo de Walking Dead y volviendo a, a esta gente de, de Estados Unidos es, es una serie con la que aparte ya tengo más vinculación Uh, por, por otras partes y, y es una serie que es absolutamente brutal eh, pues brutal por varios motivos primero porque eh, ha hecho una muy buena interpretación de unos cómics que eran muy brillantes llevándolos por su propio camino diferente del cómic eh, segundo porque ha convertido definitivamente a los, a, a los zombies, a los no muertos como le quieras llamar, en un producto mainstream ¿sabes? es una cosa que es aceptable para todos los públicos que de repente eh, yo me he encontrado a mi madre que es una señora eh, que ya, no voy a, como se me ocurre decir sus años en, en, en un programa me mata, pues es una señora que es más mayor que yo evidentemente, y, y que no es el suele público pasar. Que, sí, sí. Suele pasar. ¿Hay, alguno, hay alguno que es mayor que su padre y es jodido eso. es jodido, es jodido, eso es un problema pues es, eh, te puedes, eh, puedes comprender que ya que no es el público objetivo de ese tipo de historias y yo me la he encontrado viendo de Walking Dead eh, cuando voy a su casa te quiero decir que con una serie esto familiar verdad o sea yo ya lo he escuchado más de una persona es una cosa curiosísima no, no, es, sí. la ves en familia es una Cada, cosa lo sí, que me sí sí no no es, es, es una serie que, que, que de repente te das pero es que sabes lo que pasa yo creo que tiene mucho más trasfondo es decir The Walking Dead que es es una serie de, de zombies o es un drama de relaciones personales bueno yo siempre he dicho que The Walking Dead funcionaría igual con zombies lo que pasa es que con zombies mejora o sea que decir que es, es, una, es una serie en la que ha ocurrido algo de todo el mundo se ha ido a la mierda y, y, y la, es una serie de personajes bueno, el problema es que ha habido un, un carácter ha habido... antropológico. Claro, el problema es que ha habido un par de temporadas entre medias. Es un experimento has... sociológico como gran hermano. Claro, el problema es que ha habido un par de, 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 de temporadas entre medias que, que digamos que era demasiado de personajes y muy poco de zombies. Pero bueno, y, otra, otra cosa. Ya, ya dejando de, de, de Walking Dead, ¿y esos rumores que había de llevar Apocalipsis Z hacia a televisión? ¿Eso sigue en pie? ¿No sigue en pie? Sigue, sigue en pie. Lo que pasa es que estas cosas van eh, terroríficamente despacio. <risa> Levantar un proyecto de estos es, es, es muy complicado, es muy complicado porque exige eh, mucho dinero, mucha gente. Es muy complicado reunir sobre todo la pasta porque ha coincidido aparte en el momento de la tormenta perfecta del cine en, en, en todo el mundo, ¿sabes? con la crisis económica. Sigue avanzando a velocidad de zombie 
pero sigue avanzando. Eh, de momento no se ha parado, que eso es lo importante. Eh, hay, eh, sí, el problema es que se me han cruzado otros cuantos proyectos por el camino en los que ando metido, pero, pero no lo dejo de lado, no lo dejo de lado porque es algo que me, que me entusiasma y me gusta mucho. Aunque claro, ya no depende únicamente de mi control, ahora mismo está en manos de mucha más gente que, y, y, que, no, que ni siquiera está en este país y que bueno, que en fin, hasta aquí puedo leer. Bueno, pero no solo, no solo de The Walking Dead viven la serie de televisión de zombies, también hay otras series donde se usan a los no muertos como, como crítica social. Como decía antes, Ricardo hablaba de de gran hermano, tenemos ahí Dead Set que es una serie de Charlie Brooker del creador de, de Black Mirror que es espectacular, o también tenemos In the Flesh, que es un poco también habla mucho del tema pues homofobia zombifobia, todas estas cosas integración, discriminación sí, sí. social exclusión, vamos, vamos a escuchar un corte de, de In the Flesh y, y, y continuamos and what I did in my untreated state was not my fault Your parents. They're looking forward to seeing you again. <laughs> ¿Qué, ¿Qué opináis de la serie en la que en la que solo se salvan los concursantes de Gran Hermano? ¿Es, es, es una metáfora de la vida o, o cómo, cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Eh, yo estoy seguro que si hay una guerra nuclear mundial a escala global, solo se salvarían las cucarachas. Y los concursantes de Gran Hermano. Y Mujeres, Hombres y Viceversa, a lo mejor también. ¿eh? Que las no, no son creo. las que tienen más extremidades, ¿no? La casa de Guadalix, la casa de Guadalix tiene que ser anti todo un refugio, ya. un refugio. Y, y los afectados del síndrome del parcialmente muerto de In The Flesh, ¿creéis que, ¿creéis que ese, ese tipo de serie es, es un buen uso del zombie? Ahí, ahí, ahí lo dejo. Cae, ahí. Es un pa uso pensar, distinto. Yo creo que está bien que, que se le dé más variedad. Porque a veces son per los, los zombies se han quedado muy encasillados, ¿no? Es como, no sé, como cañita como brava. <risa> Solo te ha faltado decir que es un género que está un poco muerto. Y ya. <risa> a ver, no, no podemos sé. soltar todos los chistes fáciles. Pues, en la... si, no, si no, claro. Ahora sí, no sé si tenéis un efecto de sonido de estos de, de, de redoble tambor, porque se puede meter detrás de cada chiste espera, espera, malo. Espera, vamos a hacer un pinch. <risa> Exactamente. ¿Sabes lo que pasa? También hay un. El, lo bueno que tiene el, 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 género, el género zombie, el género de no muertos, es que nunca ha tenido vergüenza de reírse de sí mismo. ¿sabes? O sea, el, el rollo este de Interflex, del, del, del zombie que se está sacando. O sea, eh, eh, tiene mucha gracia. Es decir, yo no me imagino, y aunque sé que existen, existen, por ejemplo, pelis de vampiros donde el vampiro es un personaje cómico y tal, pero. Es el único monstruo moderno, eh, monstruo pop, por decirlo de alguna manera, que se, se ha reído abiertamente de sí mismo desde el inicio, ¿sabes? O sea, prácticamente, pues fíjate, en los 70, las, con las exploitations italianas estas que hacían, que hacían estas pelis de, de zombies que eran cada vez más raras y más surrealistas, ¿sabes? De eh, curas templarios zombies, eh, soldados nazis zombies, eh, cocineros zombies, yo creo que hicieron prácticamente de todo. Bueno, en Resident Evil también hay zombies nazis andando en motocicleta, o sea que... Es, <risa> eso es muy, eso es muy potente y muy difícil de superar. Tendrías que hacer un circo zombie con los Hombre, tíos que acaban. En el uso del zombie para una comedia, y además que puede servir como una muy buena película de zombies, y estoy seguro de que, de que Juanjo está conmigo porque además la vimos juntos, es eh, Shaun of the Dead, que bueno, en España se tradujo maravillosamente Shaun of the Dead como Zombies Party. Eh, Lógicamente, una, o sea. Un ejemplo de buena traducción de un título de una película. Lo buscas en Google Translate y sale. ¿eh? Que yo no sé, si la, no sé si la has visto, Manel, pero es. Sí, he visto, he visto es, Shaun es of the Dead. Es la maravilla, o sea, yo ese, ese momento, eh, música de Queen eh, en el momento del bar, eso yo. Es, es una película absolutamente brillante es como, como aquella película todo? que era prácticamente seminal de Peter Jackson la de Brian Death tu madre bueno, se ha comido, bueno, bueno, tu madre no, se ha comido bueno, a mi bueno. perro eso es, eso es o mal gusto grande. también es, eh, es que es una, pero lo de Brian Death aparte que yo vi Brian Death hace muchísimos años y yo no sabía lo que iba a ver aparte yo por el título me imaginaba una, una, no sé por qué en mi cabeza se me había metido que iba a ser un rollo estilo Hellraiser ¿sabes? o sea, no sé cosas de esas que te, que te falla el, el Lossy Translation decía Hellraiser, Brian Death ¿sabes? me sonaba más o menos todo lo mismo y claro, tú imagínate mi, mi cara cuando yo sentado en el sofá de repente veo la película de este, de este chaval que es una especie de inadaptado social que de repente acaba con el sótano de su casa, eh, y con su madre convertida en zombie, con, con el cura de su pueblo convertido en zombie, con una enfermera zombie, con un bebé zombie que lo saca a pasear en un carrito con, con alambre de espino. O sea, y, y, y bueno, y no, no contamos más para no destrozar la, 
la peli, que tiene momentos maravillosos. El cortacésped. Eh, hasta, efectivamente, que no, no quería decir yo esa palabra, pero el cortacésped, ya que lo has comentado tú. Y, césped zombie. El cortacésped zombie. Es que ¿sabes lo que pasa? Como dijo una vez un tío que había escrito un libro, es que todo mejora con zombies, ¿sabes? <risa> Por cierto, hablando de eso... Eh... Otra, otra cosa, Manete, así, ya en pedido y comité, y, y piénsate esta respuesta porque de ella depende nuestro respeto hacia ti. Sí, sí, es muy importante la respuesta. Es eh. muy importante. ¿Eres de zombies que andan o de zombies que corren? Pues mira, como soy gallego, te voy a dar una respuesta muchísimo más ambigua. <risa> <risa> no, no me voy a mojar. Sí. No, me voy a, no soy ni de los zombies que andan ni de los zombies que corren. Yo siempre he dicho que yo soy de los zombies que caminan a la velocidad a la que camina una persona ebria volviendo a su casa, más o menos. Vale, vale. Que, que vas trastabillando, que vas a medio, a medio gas entre caminar, correr, porque llegas tarde, y arrastrarte. Ese, ese es el punto, ese es el punto. Claro, es que lo, que lo que yo siempre digo es que es imposible que una persona muerta sea más rápida que viva, o sea, es que no puede ser mirad por ejemplo, eh, Guerra Mundial Z el libro no, que el libro es una maravilla sino la película, que es una basura o sea, el, 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 ese momento en el que los zombies son ni Usain Bolt, o sea, es, es espectacular Yo, es que son imagínate co son como eh, lemmings sí. imagínate a Usain Bolt siendo un zombie o sea, eso puede ser una cosa absolutamente imparable ¿no? muy loca, muy loca. Podría, podría ocurrir una serie que luego hablaremos de ella que se llama Z Nation en el que aparecía incluso George R. R. Martin haciendo de sí mismo de zombie <risa> O sea. En serio, que yo lo recuerdo todo, joder Que Thomas y Rudolf se habían ido en el tiempo Con una nave espacial en forma de nevera Que bajaba en el espacio y en el tiempo Y era hasta más pequeña por dentro que por fuera ¡Que tenía nombre y todo, coño! ¡La tardas! Pero... ¿Pero qué, qué Rudolf? El crítico aquel de cine que colaboraba con nosotros habitualmente Y siempre acaba una pelea ¿De la que salía mal parado? ¡Sí, claro, coño! ¡Ese, Rudolf! ¡Ese! Pues no me suena, ¿no? Pero vamos a ver, que esta venía con un director de cine que era un puto drogado de mierda, un fumeta de los huevos, que no hacía más que apestar aquí. Pues yo, yo el único fumeta ahí que conozco es nuestro becario aquí, Tomás Drax. ¡Drojas! Sí, en el colacao. ¿Eh? ¡Tomás Drojas! No, no, Tomás Drax. ¿Qué, ¿Qué clase de ser se apellaría Drojas y tendría Tomás de nombre? O sea, eso es un recurso de guionista cutre, o sea, en plan Tomás turbado, no, no, no. ¿Qué pasa, Moreno? ¿Qué tal, chavalotes? Coño, Tomás, ya ahora hay que llegar a chaval. ¿Qué te crees? ¿Que porque nos surtas de esa medicación que no nos recetan en la farmacia? Calla, calla, calla. Vale, vale. ¿Tienes derecho a llegar cuando te dé la gana o cómo va esto? A ver si ahora es que el becario se nos va a subir a la parra, ¿sabes? Buah, chaval, ¿ves? qué movida, tronco. Es que resulta que me pillé un atascazo del copón con la Vespino Abril. Porque al parecer, un pavo ha vuelto a la vida después de muerto. Un tío ha vuelto a la vida después de muerto. No, no, que va. Un pavo, pavo de, de los de... A ver, al parecer salió de la fábrica de Conan en esa, se dedicó a picar a todo Dios ahí hasta el que, al que se le ponía por delante. Pipa, pipa, una locura, tronco. Luego eso ya, eso palmaban, si palmaban, y volvían a la vida. ¿Cómo que volvían a la vida? Sí, coño, que se ponían a andar despacio y a gruñir así y tal. Ay, madre, ay, madre, ay, madre. Chicos, chicos, que ha llegado, que ha llegado el apocalipsis zombie, ha llegado la, el apocalipsis, va a llegar el milenarismo. Tranquilos, tengo una ballesta. Claro, ¿y, y cuando se te caben lo que son las flechas? ¿Flechas? ¿Qué flechas? Vamos a hablar de series adolescentes, que es lo que más nos gusta en, esta, en este mundo, en este programa. Así que, ¡Vamos! Un, un corte. Ponemos un corte de I Zombie. My name is Liv. I used to be passionate, inspired, alive. Now I'm mostly just hungry. And a zombie, so there's that. En iZombie tenemos una especie de Verónica Mars zombie, eh, procimental. ¿Qué opináis de esta serie? Que también está basada en un TV, o sea, que decir que los TVOs, ojo con los zombies y TVOs, hay que hacer un especial también. A mí, a mí no me emociona, ¿eh? Yo no puedo opinar, yo no la he visto. Bien, Manel, eres de los míos, yo te solo voy a poner el guión. 
<risa> eh, eh, es, que, es que sabes lo que pasa eh, podría hacerme el loco y decir sí, sí, la he visto y creo que pone un nuevo nivel en los estándares de degradación de las pero como no tengo ni puñetera idea pues no sé. <risa> pero no. lo, lo, que mola, lo que molaría es decir eh, yo, yo cuando no he visto algo y me preguntan siempre digo, ah, es esa serie que trata sobre tal no sé qué tal, les cuento todo el argumento porque como realmente aunque no la vea sabes de qué va y luego dijo, pues no la he visto <risa> Queda, quedas mucho mejor <risa> claro, quedas de como te tío has mundo. y sabes de qué van las series y tienes tiempo para todo y de esas cosas por cierto que por cierto sabéis que de todas estas series y de alguna peli más sobre zombies hablo, hablo de mi libro este de todo mejora con, 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 con zombies bueno y ahora acabo de acordarme de una serie pero lo purón eh Z Nation en Z Nation recuperamos la serie B o la Z directamente era por la que muchos crecimos y que nos encanta, vamos, como la nocilla para cuando éramos niños. Porque, pues, aunque no queramos admitirlo a los de nuestra generación, pues se nos ponen los películos de punta, volver a ver a Ash luchando contra los demonios de escándar, demonios de escándar, que no son, no son zombies, pero molan como si lo fueran, y son más peligrosos. ¿Vosotros sois fans de, de, de la serie B? ¿O preferís la serie...? Juanjo, la serie... Juanjo lo comenta porque acaba de, acaba de salir Ash contra Evil Dead, que es la continuación de, de la trilogía de Evil Dead, que, que es un locurón, ¿no? ya volviendo a serie Z, que, que por cierto la recomiendo todo. Sí, o sea, sí, sí. Decir, a, quien nos gusta, a quien nos gusta la serie B de terror, o sea, esto, esta, esta serie concretamente es una digna continuación de esas pelis y además hecha con cuatro duros y muy mal hecha para que mole más. Pero mejora con zombies además, ¿eh? Claro, sí, claro. Sí, sí. No son zombies, son demonios, pero da igual, es como si lo fueran. Claro, vosotros probar. que, a ver... O serie B o eh, se, series de terror con gracia no, antropológica. Yo realmente soy de, la, de las series premiadas en la Lotería de Navidad. ¿Tú qué opinas, eh, Manel? ¿A ti te va más el rollo serie... O sea, sería una así, rollo de Walking Dead, con un poco de, que, que hay que pensar un poco, o, o el rollo de esto es a mí, este locurón de zombies es para que pase todo lo que pueda pasar... Y... Bah, pues según, se según. A, veces, a, ver, a veces los, los rollos estos serie B hechos con cuatro, con cuatro perras y con, ¿sabes? Con, con una falta de seriedad absoluta en el sentido que lo que quieren es que te lo pases bien viéndolo sin pensar demasiado, eh, tienen, su, tienen su punto, ¿sabes? son muy entretenidos, son este, esta liberación, porque, pero a mí me gustan aquellos que no se toman en serio a sí mismo, porque los que eh, se toman en serio a sí mismo eh, y, y de repente te estás riendo de ellos, la, la gracia es que te rías con ellos, no que te rías de ellos. Es decir, evidentemente si en una serie que tiene el pedazo de presupuesto de Walking Dead, ya que la volvemos a citar, te encuentras cosas como Z Nation, dices tú, tío, no, esto no es lo que me tenéis que dar aquí. En Z Nation sí que se pueden permitir pues, ese tipo de, de butad, ¿sabes? De, de gestos a la galería y poder contar pues, las historias. Que si tenemos que hacer que un zombie vaya montado encima de un, de un tiburón con un kilo de explosivos a toda la espalda, pues, pues cabe en el guión. Y yo imagino a los guionistas peleando por meter eso en el guión, diciendo que sí, que cuela y que la gente le va a encantar. Y resulta que cuando sale es lo que más mola. Pero, pero no, por cierto. Que esto, ya que comento lo del presupuesto, fijaros que antes hablamos de Walking Dead. ¿Os habéis dado cuenta? Esto yo esto es verlo con ojitos de guionista. ¿Os habéis dado cuenta de una historia que pasa en The Walking Dead? Que es muy simpática. Que es que resulta que eh, la serie tiene un presupuesto cerrado desde el inicio de la temporada. Entonces ellos eh, tienen. Los productores tienen que repartir el presupuesto. Se supone que más o menos de forma equilibrada entre todos los capítulos. ¿no? ¿Qué pasa? Por necesidades de producción saben que los dos primeros capítulos y sobre todo los dos últimos, la season final, tiene que tener una espectacularidad mucho más alta para dejar a la gente enganchada para la siguiente temporada y los primeros capítulos pues para enganchar a todos los espectadores de la anterior y entonces ahí se carga mucho el bomba y se tira mucho de efectos especiales, de maquillaje, de acción. ¿Qué pasa? Eso genera que después haya una serie de episodios valle por en medio de la serie, de la temporada, donde pues eh, como van más justos de presupuesto pues tienen que salir menos zombies pero tienen que salir menos zombies porque no hay pasta para maquillarlos porque maquillar a uno solo a uno solo fijaros qué cifras ¿eh? a uno solo de esos zombies que aparecen en primer plano vale de la orden de 6.000 a 7.000 dólares Coño. cada uno sí Sí, sí, a mí esto, eh, yo cuando me contaron estas cifras, eh, que yo de hecho tengo una dentadura de zombie en, en mi despacho, eh, que es que, fabricada por, por profesionales de Walking Dead, eh, yo me quedé acojonado. Entonces, ¿qué pasa? Eh, la gente se quejaba de Walking Dead, esta serie de personajes que decíamos que a veces a mitad de temporada pues tenemos un montón de gente... Eh, sabes que parece que estás viendo una película del festival de Tribeca, ¿sabes? Un montón de gente paseando por un bosque, contándose sus movidas, sentadas en un... 
Sí, sí, contada, sentados en un tocón de un árbol ahí, explicando sus traumas y sus, y sus pajas mentales. ¿Se puede decir pajas mentales aquí? Sí, sí, ¿Sí? porque como esto, es que esto no tiene horario. O sea, que ah, vale, luego vale. cada uno se lo baja cuando quiere. El, vale, el, que se lo baja, el que se lo baja de día le sale un pitido y el que se lo baja de noche lo, lo escucha bien. Vale, Paja pues, y masturbarse mentalmente no. Masturbarse mentalmente no, bueno. No. Pues entonces, eh, pues eso, están ahí los tíos con sus pajas mentales tocándose las bolas a dos manos. Pajas, ¿eh? o sea, ya, ya lo redondeamos llevando, del todo. Llevando. Y, y de repente, de vez en cuando, como para, como para justificar que la serie es de lo que es, de vez en cuando aparece como un zombie perdido por en medio del bosque haciendo... ¿Sabes? Que, que, que aparte que es otro rollo que yo siempre me he preguntado, ¿pero qué, hacen los, pero qué pasaba en ese bosque, en esos bosques por donde pulula esta gente que están tan llenos de zombies? Que hay más gente en ese bosque que en el retiro. ¿Sabes? Es una... Es, ¿sabes? Que, que la yo teoría soy... eso está explicado, eso está explicado, ¿eh? Ahí donde está lo ves. Sí, pues explícamelo, porque yo no lo sé, que porque, yo soy un tío que subo, aparecer, subo mucho al bosque y, los y zombies, allí no hay nadie. Los zombies estaban todos en la ciudad, claro, porque todo el mundo estaba en la ciudad. Pero claro, con la ciudad, como todos, acabaron siendo todos zombies, pues claro, no, no, no hay papeo. Entonces ¿Eh? los, los zombies se desperdigaron y a ver, es que Estados Unidos son todos bosques y aparte es mucho más fácil rodar en un bosque, hombre, es que tú también... Entonces, si todos los zombies han ido a las ciudades, entonces las ciudades tienen que ser un sitio seguro. Porque ya no puede haber zombies. Yo qué sé. Ay, mira, acabamos de entrar en un dilema, en uno yo de esos que dilemas sí. que, conste, que, que conste que lo de los episodios Valle y todo eso, nosotros lo sabíamos, pero porque somos todos cuñados. O sea, el resto, sí, sí, el sí, resto sí, no sé. Solo pero... sabía hasta yo que no veo la serie. O sea, pues, nos dimos cuenta con el episodio del zombie del pozo. <risa> ¿Solo hay un zombie en este episodio? Y al final se queda la mitad de zombies. ¿sabes? Sí, sí. Que... Y solo tenía que hacer medio zombie, efectivamente. No, no, yo cuando, cuando estuve escribiendo mi libro. Eh, todo mejora con zombies. El, el, yo, yo, o sea, esto es cierto. O sea, estuve que revisionar la serie y hay algún capítulo en el que no sale ni un solo zombie. Eso, eso es cierto, ¿eh? o sea, lo puedo asegurar. En esas temporadas segunda y tercera fatídicas. Eh, ese, capítulo, ese capítulo en el que no sale ningún zombie, evidentemente mejoraría con zombies. Estarás de acuerdo conmigo. Sí, bueno, esa temporada entera hubiese mejorado con un poquito más de zombies. También te lo digo. <risa> Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista de hoy. Vamos a despedirnos de Manel, no sin antes recomendar que leáis su libro Fulgor, editado por Planeta, y que podéis encontrar ya en todas las librerías. Como el mío, como el mío, el de Todo Mejora con Zombies. Es de Ediciones B el también. pedazo de spoiler del día, ¿eh? Que en Juego de Tronos que también salen zombies, ¿eh? Bueno, lo dicho, muchas gracias por venir a Catodia, Manel. Las puertas de nuestro castillo siempre están abiertas para ti, para cuando usted guste volver. Pues para mí será un placer venir aquí las veces que me invitéis, que me lo he pasado muy bien. Pues muchas gracias, hombre. A ver si, si tenemos esa oportunidad de tenerte otra vez aquí en Catodia. Cuando queráis. Un abrazo. Un abrazo, te. Yo, yo la verdad sigo sin entender qué está pasando, ¿eh? A ver, es que nadie, nadie se acuerda de lo que ha ocurrido el año pasado. Como si todo hubiera sido un sueño de resines o algo que se hubieran borrado la memoria. Tío, a ver, aquella colleja que te dio Nieves a Barca, por ser poco gallego que te dijo, yo creo que te ha afectado. ¿Pero cómo que me afecta? A ver, ¿y lo de Yoda? No puede ser que os hayáis olvidado de Yoda. Tenías un consultorio con Yoda. Yoda respondía a vuestras preguntas amorosas. A ver, no me podías decir que tampoco existió. Sí, bueno, bueno, ese sí, sí existió, sí. ¿Ves? ¿Y qué pasó con él? Eh, murió, tío. Murió. Terrible. Se suicidó cuando supo que Nicky le iba a sustituir. ¿No hace mucho que le dijimos al becario que fuera por los cafés? Pues, ahora que lo dices, sí. Joder, que ya han llegado los zombies al castillo. Apartar sus. Yo puedo con todo. Apartar. Coño, mira, es que viene hasta. Viene con la bandeja a los cafés. Yo, pero, espera, que. Que has abierto todas las puertas del castillo para traer los cafés en medio de un apocalipsis zombie. Que no te cogiese y no se enfriaban. La bandeja está pesa un huevo. ¡No! ¡Ya están aquí! ¡Mirad! ¡Hay uno con barba! ¡Dale! ¡Dale caña! 
Pero no os dejéis que os muerdan, ni que os escupan, ni que os acaricen fuerte. Lo hemos conseguido, les hemos matado a todos. ¡A todos! Ya te digo, Tron, que no los han mordido. Bueno, ahora. ¿Cómo que ahora? Coño, es que antes, o sea, salir, iba yo ahí, que sí, con la ballesta, pim pam, toma casito, y una caminante de estas. Estaba buena, estaba buena. Ay, se me ha puesto tontorrona, y yo pensé, digo, bueno, me va a dar un chupetón, pero nada, la tía se vino arriba y... Bueno, que estaba tan buena que tenía así como los cornes apretaditos, eh, tactis ahí, la ropa rasgada, que me la pongo. Vale, 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 déjalo, déjalo, déjalo ya, eh, déjalo ya que estás enfermo, tío, estás enfermo. ¡Enfermo de amor! No, que estás infectado. Pues ya sabéis, esto solo tiene una solución, ¿vale? ¡Catodianos! ¡A cortarles la cabeza! Perdona, pero la de abajo la puedo mantener, ¿no? Porque es que la uso mucho. Yo, yo es que quería contar una cosa. Yo quería contar una cosa. Yo, o sea, yo es que, a ver, yo es que quería hablar de... ¿Eres gay? De mi libro. No, a ver, es que yo quería hablar de... Mi, de... ¿Qué tal? ¿Qué, qué? No, en serio. No, en serio, que he escrito un libro que se... Del Sporting ya te dijimos que no. Sí, pero es que yo he escrito un libro que se llama... Y, y dale con Doctor Who. Y dale con Doctor Who, que no... Joder, qué puto pesado. Y, el, y el, es un libro sobre zombies y el programa va... Pesado. Sobre zombies y... Bueno, pesado. Yo es, que, yo, es que, yo es que había venido aquí a hablar de mi libro. Había venido aquí a hablar de mi libro. Y si no se habla es de mi libro... Me voy. En este. me voy. Me voy. Bueno, no me voy un rato, pero luego vuelvo. Pero me voy. No me voy. Bueno, sí, me voy. Venga, va. Me voy. Me voy. ¿Ya? Sí, me voy. ¿Se, se ha ido ya? A ver... ¿Qué? No, no, yo soy el abuelo. abuelo. Perdona, no, yo, yo soy el abuelo. Joder. Da igual. El, yo, yo, yo soy el abuelo, tú eres Eso, Chechu. Venga. No tenía selección, se había transformado en un muerto viviente. Tron. <risa> espera, espera, porque te habláis de mí, pero es que te has hecho un poli mexicano, colega. No sé. Se había transformado en un muerto viviente, carajo. <risa> Madre mía. Venga, dale. Yo creo que mejor el de Vallecas, entonces. Venga, venga, va. Venga, Juanjo, dale. dijimos al becario que fuera por los cafés. Sí, ahora que lo dices, sí. Joder, que ya... No, calla... Callaos, que luego esto me sirve para poner ahí el efecto, coño. Sonido, sonido de gruñidos y ballestas. No me vengo a ver. Oye, Mon, y antes así de grabar, ahora que no nos escucha nadie, ¿qué tal los nenes? Pues mira, que venía yo de ahora de, de la FNAC, de, de, es que, que venía de presentar el libro mío de Todo Mejora con Zombies, ¿sabes? No sé si lo sabéis. Bueno... No, yo, bueno, ya... yo, yo, yo hablaba de Mateo y Candela, pero bueno, si estás así perturbado, no, pero que, tú o sea, no, no, los niños muy bien, pero que, que es que yo tenía un libro que es presentado ayer y se llama Todo Mejora con Zombies, ¿sabes? Pero ¿sabes? una cosa, Mon, ve. Mon, sí, sí, el, el, Mon. el calentaviverones, me, me lo tienes que devolver, tío, te lo he dicho ya mil veces. Ay, sí, el calentaviverones, pues mira, si quieres, como en la siguiente presentación que tengo de todo mejora con zombies, te lo llevo. Vale, que, que, libro, que sí, pero, pero que, que es que en serio, serio, que es que te lo dejé para un mes. No, no, que es que déjamelo, y tengo, ya. tengo al niño, ¿sabes? Que se tengo que ya. calentar con un mechero. Si sí, no, si sí, lo entiendo, lo que pasa es que como Bueno, tenía, pero tenía Juanjo, vives en Vallecas, va todo... aprendiendo así. Como tenía la presentación del libro de todo mejora con zombies. Que sí, que muy bien, que por cierto, Ricardo... Que, es que, que haya un libro, ¿sabes? Que lo vamos, vámonos, que no, llego tarde, ¿eh? Tengo es que, que empezar saca... a casetines. Bueno, hasta, lu hasta luego. Pero que saca... Adiós. Es que saca un libro, que no sé si. De zombies, ¿sabes? Todo mejora con zombies. Está en Amazon y en la Fnac, en todos los lados. 
todo mejora con zombies, ¿sabes? Y es mi libro, Mon Suárez. ¿No? ¿Hola? ¿Hola? ¿Chicos? ¿Se habéis ido? ¿Chicos? Oye, que, que, que habéis puesto la llave por fuera. ¿Qué? Chicos, venga, va. ¿Ya no? ¿Ya, eh, ¿Hola? No, no está. No, pues hijos de puta. Thank <laughs> you.